Hello friends, in the previous video we have learnt about water and today we are going to the most important natural resource, uh, land. As upon land, we have learned about the 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 land, we have आता आपण पाहूया याच्यात टेक्स्ट बुक मध्ये जी माहिती दिली आहे ती पहिल्यांदा समजून घेऊया आपण लेट अस सी फर्स्ट लँड लँड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स सॉइल बिग रॉक्स आपल्याला जी जमीन दिसते ती कशाच्या रूपात दिसते स्टोन्स म्हणजे दगड असतात छोटे छोटे खडे असतात सॉइल म्हणजे माती असते आणि किंवा बिग रॉक्स म्हणजे मोठे खडक सुद्धा असतात या खडकांच्या रूपात आपल्याला सध्या जमीन दिसत असते पुढे काय म्हटलेलं आहे इट इज नॉट फ्लॅट एव्हरीवेअर फेअर जमीन सर्वत्र सपाट नाही सारखी नाही किंवा गुळगुळीत नाही किंवा सपाट नाहीये पुढे इट इज हिली इन सम प्लेसेस काही ठिकाणी ती टेकडी सारखी आहे अँड फ्लॅट इन अदर्स काही ठिकाणी ती सपाट आहे किंवा मैदानासारखी आहे आता पुढे म्हटलंय ऑल टेरेस्ट्रियल अॅनिमल्स इन्क्लुडिंग मॅन लिव्ह ऑन लँड माणसा सहित सगळे जे भूचर प्राणी आहेत ते कुठं आढळतात जमिनीवर राहतात म्हणजे वाघ भूचर प्राणी आहे जमिनीवर राहतो माणूस जमिनीवर राहतो सम टेरेस्टियल्स डिग बरोज इन द ग्राउंड फॉर शेल्टर आता या ठिकाणी आपण जर पाहिलं सम टेरेस्टियल्स डिग बरोज इन द ग्राउंड फॉर शेल्टर आपण जर साप पाहिला किंवा उंदीर पाहिला तर ते काय करतात किंवा ससा सुद्धा बरो म्हणजे त्याच्यामध्ये होल जमिनीमध्ये होल करून राहतात दिज मीन्स दॅट दे यूज लँड फॉर फुलफिलिंग देअर नीड म्हणजे हे सजीव काय करतात त्यांची जी शेल्टर म्हणजे निवाऱ्याची गरज आहे ती पुरवण्यासाठी ते तिथं जमिनीचा वापर करत असतात वी ऑल्सो यूज लँड फॉर फार्मिंग माणूस सुद्धा लँड वापरतो कशासाठी वापरतो फॉर फार्मिंग फार्मिंग म्हणजे शेतीसाठी वापरतो फॉर बिल्डिंग हाऊसेस म्हणजे घरं बांधण्यासाठी वापरतो अँड रोड्स म्हणजे रस्ते तयार करण्यासाठी सुद्धा माणूस काय वापरत असतो लँड म्हणजे जमीन वापरत असतो वी मेक यूज ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल्स इन द फॉरेस्ट दॅट ग्रो ऑन द लँड जमिनीवर वाढणाऱ्या प्लांट्स म्हणजे वनस्पती अँड अॅनिमल्स त्यांचा वापरसुद्धा माणूस करत असतो द मिनरल्स मिनरल्स म्हणजे खनिजे क्रूड ऑइल म्हणजे खनिज तेल अँड नॅचरल गॅस ऑप्टेन फ्रॉम द अर्थ म्हणजे लँड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस आपण जी खनिजे वापरतो लोखंड असेल तांबे असेल पितळ असेल ते सुद्धा कुठून मिळत असतं मित्रांनो जमिनीतून मिळत असतं आपल्याला फ्रॉम द लँड क्रूड ऑइल खनिज तेल तुम्ही आपल्या गाडीत पेट्रोल वगैरे टाकता डिझेल टाकता ते खनिज तेल किंवा कच्चे तेल सुद्धा कुठून मिळत असतं आपल्याला जमिनीतून किंवा लँडमधूनच मिळत असतो इट मीन्स दॅट लँड इज अॅन इम्पॉर्टंट रिसोर्स म्हणून जमीन किंवा भूमी हा खूप महत्वाचा नैसर्गिक स्रोत आहे असं या पॅराग्राफमध्ये सांगितलेलं आहे तुम्ही पुन्हा एकदा पाहू शकताय परत परत आता आपण पाहूया या ठिकाणी त्यांनी एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे काय ॲक्टिव्हिटी आहे पाहू शकतो आपण पहा टेक अ ट्रान्सपरंट प्लास्टिक बॉटल एक ट्रान्सपरंट म्हणजे आरपार दिसणारी एक प्लास्टिक बॉटल घ्यायची आपली बिसलरी वगैरे बॉटल असते तशी हँडफुल ऑफ सॉइल ओंजळभर माती घ्यायची आहे सम स्टोन काही खडे घ्यायचे आहेत सँड म्हणजे वाळू घ्यायचे आहे सम ड्राय लिव्ज अँड वॉटर काही काय करायचे आहे ड्राय लिव्ज म्हणजे वाळलेली पानं घ्यायची आहेत आणि वॉटर म्हणजे पाणी घ्यायचं आहे कट ऑफ द अप्पर टेपरिंग पार्ट ऑफ बॉटल म्हणजे वरच्या बाजू जो निमुळता झालेला भाग असतो तो कापायचा आहे आणि आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे असा गोल भाग त्या ठिकाणी करायचा आहे ॲड वॉटर आणि काय करा म्हटलंय ते हे जे मिक्सर आहे मिश्रण आहे स्टीर द मिक्सर ते ढवळायला सांगितलंय ऍब्झर इट द नेक्स्ट डे आणि दुसऱ्या दिवशी त्याचं निरीक्षण करायला सांगितलेलं आहे जर दुसऱ्या दिवशी आपण निरीक्षण केलं तर काय होतं जे मोठे खडक आहेत ते कुठं राहतात बिग स्टोन्स खाली राहतात त्याच्यावरती येतात स्मॉल स्टोन्स त्याच्यावरती येते वाळू त्याच्यावरती येते माती आणि सगळ्यात वरती राहतात वाळलेली पानं ड्राय लिव्ज 
म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्या लँडची किंवा जमिनीची सुद्धा रचना असते आपण जर खोल खणत गेलं एखाद्या ठिकाणी मोठं असं बांधकाम चाललेलं असेल किंवा विहीर वगैरे खणत असतील तर तुम्ही पाहिलं तर खाली मोठा खडक असतो त्याच्यावरती छोटे छोटे खडक असतात त्याच्यावरती मुरुम असतो आणि सगळ्यात वरती माती असते आणि त्याच्यावरती ड्राय लूज म्हणजे वाढलेली पानं गवत वगैरे असतं अशी रचना असते भूमीची किंवा याची आता आपण पाहिलं या ठिकाणी आता पाहूया द लँड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक लाईक दिस आपली जी पृथ्वी आहे ना लँड ऑन द अर्थ म्हणजे जमीन जी आहे ती सुद्धा अशी दिसत असते खाली मोठा खडक स्मॉल स्टोन त्याच्यावरती वाळू सॉइल आणि वरती ड्राय लूज वाढलेली पानं इफ अ पाईपलाईन इज बिंग लेड ऑन इन युअर नेबरहूड तुमच्या शेजारून कुठून पाईपलाईन नेत असतील किंवा जात असेल तर ऑब्झर्व केअरफुली त्याचं काय करा काळजीपूर्वक निरीक्षण करा द पीट्स डग फॉर दिस पर्पज यू विल सम सी सम लेअर्स तुम्हाला असे थर दिसतील इफ द लँड हॅज मॅच्युअर सॉईल इफ द लँड हॅज मॅच्युअर सॉईल जर परिपक्व मृदा असेल ती द टॉप मोस्ट लेअर इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट अँड अॅनिमल्स जर ती परिपक्व मृदा असेल तर जो वरचा थर आहे तो कुजलेल्या भागाने बनलेला असतो किंवा विघटन झालेले भाग असतात वरच्या भागात काय असतं जमिनीच्या कुजलेला पाला पाचोळा किंवा प्राण्यांच्या अवशेष असतात रिमेन्स ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल्स अँड दिज लेअर इज कॉल्ड ह्युमस आणि या सगळ्यात वरचा जो थर असतो की जे कुजलेला पाला पाचोळा किंवा जे पानं बनले पान पाला पाचोळा असेल किंवा कुजलेले प्राण्यांचे अवशेष असतील याचा वरचा भाग बनलेला असतो त्याला ह्युमस असं म्हणतात इट इज युजली फाउंड इन डेन्स फॉरेस्ट जी घनदाट जंगलं असतात की तिथं पाला पाचोळा खूप पडत असतो आणि त्याचं कुजण्याचं प्रमाण सुद्धा जास्त असतं तिथं ह्युमसचं प्रमाण जास्त असतं म्हणजे जमिनीचा सगळा वरचा भाग कशाचा बनलेला असतो उरलेल्या झाडाच्या उरलेल्या भागाने बनलेला असतो द लँड बिलो दिस इज फुल ऑफ सँड आणि त्याच्या खालचा जो भाग असतो तो वाळू किंवा मुरुमाने बनलेला असतो सॉइल स्मॉल स्टोन्स वर्म्स तिथं कृमी असतात अँड इन्सेक्ट कीटक असतात ह्युमसच्या खालच्या भागात सॉइल अँड पीस ऑफ बेडरॉक आर फाउंड बिलो दिस लेअर ऑफ लँड दिस सॉइल इज इमॅच्युअर जो वरचा थर असतो तो मॅच्युअर म्हणजे परिपक्व असतो आणि खालचा जो थर असतो तो कसा असतो इमॅच्युअर म्हणजे कसा असतो अपरिपक्व असतो फर्दर बिलो दिस लेअर द प्रपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीज अँड दॅट ऑफ रॉक इन्क्रीज म्हणजे आता जस जसं आपण जमिनीत खोल खोल जाऊ तस तस सॉइल म्हणजे जमिनीचं मृदेचं प्रमाण कमी होत जातं आणि रॉक म्हणजे खडकाचं प्रमाण वाढत जातं अँड दिस इज द लेअर ऑफ बेड रॉक त्याला कायम कसला थर म्हणतात बेड रॉकचा थर म्हणतात द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम दिज रॉक्स जी महत्वाची खनिज आहेत ती या बेड रॉकमधून येत असतात दॅट इज वाय सॉइल इन डिफरंट रिजन्स इन डिफरंट आणि प्रत्येक ठिकाणची मृदा वेगवेगळ्या प्रकारची असते तुम्ही राजस्थानमध्ये गेला तर वेगळ्या प्रकारची मृदा असतील महाराष्ट्रातील मृदा वेगळ्या प्रकारची असेल नदीकाठची मृदा वेगळ्या प्रकारची असेल आणि हे कशावरून कळतं आपल्याला द कलर अँड द टेक्स्चर ऑफ सॉइल आर बोट डिटरमाइंड बाय द बेड रॉक मृदेचा रंग आणि मृदेची रचना ही कशावर अवलंबून असते बेड रॉक बेड रॉकवर अवलंबून असते आता आपण पाहूया आता सगळीकडे आपल्याला माती दिसते बट हाऊ इज द सॉइल फॉर्म म्हणजे माती क मृदा कशी तयार होते ही सॉइल कशी तयार होत असते आपण पाहू शकतो सॉइल कशी तयार होते ते <coughs> कशी तयार होत होत असेल सॉइल द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन द सॉइल ऑन द लँड इज फॉर्म बाय नॅचरल प्रोसेस नैसर्गिक क्रियेने तयार होते माती करण्याचं तयार करण्याचं कोणतंही यंत्र नसतं निसर्गामध्ये द अबायोटिक कॉम्पोनंट्स ऑफ सॉइल आर सप्लाय थ्रू द वेदरिंग ऑफ बेड रॉक हे जे खडक असतात त्याची झीज होते वेदरिंग म्हणजे त्याची झीज होते कशामुळे होते ड्यू टू हीट उष्णतेमुळे होते कोल्ड म्हणजे थंडीमुळे होते अँड वॉटर वॉटर म्हणजे पाण्यामुळे होते आणि सण म्हणजे सूर्याच्या उष्णतेमुळे होते अजून कशामुळे होते वाईंड म्हणजे काय वाऱ्यामुळे होते अँड रेन पावसामुळे सुद्धा त्याची झीज होते 
द बेडरॉक ब्रेक्स डाऊन इन टू पीसेस आणि या खडकाचे काय होतात बारीक बारीक तुकडे होतात त्या तुकड्यांचे पहिले खडे बनतात खड्यांची सँड वाळू बनते आणि त्यानंतर काय बनते त्याची मृदा बनते मृदा हा सगळ्यात बारीक पीस किंवा बारीक तुकडा असतो अजून मायक्रोब्स म्हणजे सूक्ष्मजीव वम्स अँड इन्सेक्ट म्हणजे कीटक आर फाउंड अमंग देम या बेडरॉकमध्ये काय आढळतात कीटक सूक्ष्मजीवसुद्धा आढळतात रोडंट्स लाईक माईस अँड रेट्स आर ऑल्सो फाउंड हिअर हे काय करतात माईस आणि रॅट्स म्हणजे उंदीर आणि घुशी काय करत असतात आपलं होल बनवताना खडकांची झीज करत असतात त्यातून सुद्धा माती तयार होत असते सॉईल म्हणजे मृदा तयार होत असते द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोईंग ऑन द लँड ऑल्सो हेल्प वेदरिंग ऑफ रॉक्स एखाद्या झाडाची मुळं सुद्धा खडका जवळून जात असतील तर त्या मुळांची जर वाढ झाली त्यांची जाडी वाढली तर त्या खडकाची झीज होते किंवा खडक तुटतो द प्रोसेस ऑफ सॉईल फॉर्मेशन इज स्लो अँड कंटिन्युअस द प्रोसेस ऑफ सॉईल फॉर्मेशन म्हणजे मृदा तयार करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती खूप स्लो म्हणजे अवकाश आहे आणि निरंतर आहे कायम मातीचं तयार होणं चालूच असते इट टेक्स अबाउट थाउजंड इयर्स फॉर अ टू पॉईंट फाईव्ह सेंटीमीटर थिक लेअर ऑफ मॅच्युअर सॉईल टू फॉर्म परिपक्व म्हणजे चांगल्या मृदेचा दोन पॉईंट पाच सेंटीमीटर जाडीचा थर तयार होण्यासाठी हजारो वर्ष लागतात आणि तोच थर एका पावसात वाहून जातो म्हणजे त्याची इरोजन म्हणजे धूप होत असते अशा पद्धतीने हे सॉईलचं फॉर्मेशन किंवा मृदा तयार होत असते आता दिलं आहे आपल्याला इथं मृदा कशी डिस्ट्रॉय होते सॉईल कॅन गेट डिस्ट्रॉय इन अ शॉर्ट पिरियड ड्यू टू फ्लड्स म्हणजे पुरामुळे जाते मृदा वाहून स्ट्रॉ म्हणजे वादळामुळे जाते अँड ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज माणसाच्या कृतीमुळे सुद्धा जाते आता मृदा नष्ट होण्यासाठी किंवा मृदा वाहून जाण्यासाठी माणूस कोणती ॲक्टिव्हिटी करतो मायनिंग म्हणजे खाणकाम करतो खाणकाम करताना खडक फोडले जातात आणि मृदा वाहून किंवा वडून जाते त्याच्यामध्ये दॅट इज वाय इट इज नेसेसरी टू कन्झर्व सॉईल यासाठी मृदेचं रक्षण करणं गरजेचं आहे अँड प्रिव्हेंट इरोजन ऑफ लँड भूमीचं धूप किंवा जमिनीची धूप सुद्धा थांबवण्याचं गरजेचं आहे आणि आता ही धूप थांबवायची कशी द बेस्ट रिमेडी फॉर दिज याच्यावरचा सगळ्यात उपाय चांगला कोणता आहे द ग्रीन कवर ऑफ द लँड ग्रीन कवर ऑफ द लँड म्हणजे कोणतं ग्रीन कवर असतं जमिनीवर कोणतं असतं ग्रीन झाडं ग्रीन असतात आणि झाडं लावणं हाच एकमेव धूप थांबवण्याचा उपाय आहे इरोजन ऑफ लँड इज रेड्यूस इफ ग्रास केव्हा धूप थांबू शकते इफ ग्रास त्याच्यावर जमिनीवर गवत वाढलं ट्रीज म्हणजे झाडं वाढली बुशेस म्हणजे झुडपं वाढली आणि ती राखली गेली तर सॉईल इरोजन थांबू शकतं <coughs> अशा पद्धतीने हे जे होतं आपण सॉईल फॉर्मेशन आणि इरोजन ऑफ सॉईल पाहिलेलं आहे या ठिकाणी आपल्याला काही दिलेलं आहे डू यू नो ह्युमस इज डू यू नो ह्युमस इज द लेअर फॉर्म ऑन द सॉईल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स अँड अॅनिमल्स ह्युमसचा जो थर आहे तो सूक्ष्मजीवांनी प्राण्यांचं आणि वनस्पतींचं विघटन केल्यामुळे त्यांना कुजवल्यामुळे तयार होत असतो आणि ह्युमसचा उपयोग काय असतो ह्युमस सप्लाईज न्यूट्रियंट्स टू द सॉईल जमिनीत पोषक घटक पुरवण्याचं काम करत असतो ज्या जमिनीत ह्युमसचं प्रमाण जास्त असतं मृदेमध्ये त्या मृदेमध्ये पिकं चांगली येत असतात पिकं वाढत असतात ह्युमस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर एरिएटिंग सॉईल अँड फॉर होल्डिंग वॉटर मृदेमध्ये पाणी धरून ठेवण्यासाठी सुद्धा ह्युमसचा उपयोग होतो द प्रपोर्शन ऑफ ह्युमस इन द अप्पर लेअर ऑफ गुड फर्टाईल सॉईल चांगल्या जमिनीमध्ये किती प्रमाण असतं ह्युमसचं वरच्या थरामध्ये तेहतीस टक्के ते पन्नास टक्के असतं म्हणजे त्याच्यात पिकं चांगली येतात म्हणजे येतातच अशा पद्धतीने आता आपण अजून काही पाहूया पॉईंट्स इम्पॉर्टंट दिलेले आहेत ते फॉरेस्ट ऑन लँड गॉट बरीड अंडरग्राउंड ड्यू टू द ग्रेट अप व्हील्स दॅट टूक प्लेस ऑन द अर्थ मेनी इयर्स अगो बऱ्याच वर्षापूर्वी काही कारणामुळे संपूर्ण फॉरेस्ट म्हणजे जंगलच्या जंगल जमिनी खाली गाडली गेलेल्या आहेत आफ्टर दॅट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्युएल्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स टूक प्लेस अंडरग्राउंड ही जंगलं ही झाडं अनेक प्राणी जमिनी खाली गाडले गेले आणि त्याच्यापासून जैव इंधनं म्हणजे मिनरल ऑइल वगैरे जे आपण म्हणतो खनिज तेल ती तयार झालेली आहेत कशामुळे दगडी कोळसासुद्धा 
जंगलांचा जे भाग जमिनी खाली गाड़े गेले तैर वरिया थर का झाला प्रेशर पड़ला क्या फॉसिल फ्यूल्स तैयार है वी गेट फ्यूल्स लाइक पेट्रोल डिजेल केरोसिन मजे रॉकेल पैराफीन एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स लाइक टार एंड वैक्स फ्रॉम द फॉसिल फ्यूएल कॉल्ड क्रूड ऑइल अपने कच्चा तेलापास सग मिलत आत कशा मुले जंगल फार वर्षापूर्वी भूकंप जाए का ही कारण ती गाड़ी गेले जमीनी खाली क्या ही जंगल तैयार है आ मग ये या तेला निर्मित है लिविंग थिंग्स यूज लैंड वॉटर एंड एयर अवेलेबल ऑन द अर्थ सो डज मैन मणूस जसा जमिनी का पानी हवे वपर करो तसे बाकी सजीव सद्धा कर हाव एवर द पोर्शन्स ऑफ दीज रिसोर्सेस आर ऐक्चुअली पूट टू यूज आर व्री स्मॉल एज कम्पेर टू द होल अर्थ सगड़ पृथ्वी का विचार के सजीवान की संख्या जास्त है और रिसोर्सेस आता कमी पड़ा लगे हैं पहा अपन मगे पाले है जमीन कि अपने पाजे अभी ट्वेंटी नाइन पर्सेंट है अपन वपर करू शको अभी जमीन पीनेस पानी कि जीरो पॉइंट थ्री पर्सेंट है ऑक्सिजन कि अपने अवेलेबल होना फक्त ट्वेंटी वन पर्सेंट है सजीव य चौपट है मजे अपन य सर्व कि योग्य वपर के पाजे तो अपने ये समझते ये अशा पद्धति ने हाँ अपना लेसन संपले थैंक यू अपन जो जीके क्वेश्चन विचारतो ते सुधा अपन आता पहा आहोत मगिल क्वेश्चन के आंसर देना जे स्टूडेंट होते अपन नेम्स कि नवे जाहिर करना आहोत यह वीडियो में चला तो मग पहूया द विनर्स ऑफ अवर लास्ट क्वीज आर अपने मगिल क्वीज से विनर होते एकूण दोन जन या क्वेश्चन की या प्रश्न की योग्य उत्तर दिली होती ते विनर्स हैं ज्योति ओंबे आदिति लेंडे अपन प्रत्येक वीडियो शेवटी असा क्वीज कि एक जीके प्रश्न विचारत आतो आ प्रश्ना जे विद्यार्थी उत्तर देती नाव अपन वीडियो में अपने पुढ़ वीडियो में शो करो दाखत आतो केवल हा आज प्रश्नाचुद्धा उत्तर तुम्हें कमेंट कराएं है अपला आज का प्रश्न है हू हैव रिटर्न अव नैशनल अंथेम अपल राष्ट्रगीत को लिखल कि आप दर रोज ऐसम्ली वेस अपने प्रार्थ सका प्रार्थने के वेस आप राष्ट्रगीत मनत आतो तो जे राष्ट्रगीत है तेल जे रा नैशनल अंथेम है तो को लिखल तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में ये आंसर तुम्हें कमेंट कराएं है पुढ़ वीडियो में तुम नाव तुम्हारा दसेल